சார் சமீப காலமாக இந்தியாவில் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பற்றி அவேர்னஸ் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அவேர்னஸ் வர வரவே டிஃபால்ட்டாக சந்தேகம் வந்துட்டு இருக்கு அவங்களோட பெரிய பெரிய சந்தேகமாக என்னென்னா ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸ்க்கும் பாசிட் ஃபண்ட் டிஃபரன்ஸ் என்னங்கிறது தான் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸ்னால் ஒரு ஃபண்ட் மேனேஜர் ஆக்டிவாக இருந்து செயல்படுத்துவார் அவருக்கு பின்னால் ஒரு ரிசர்ச் டீம் இருக்கும் ஸோ எந்த ஸ்டாக்கை பிக் பண்ணுறது என்ன பெர்சன்டேஜில் பிக் பண்ணுறது எந்த செக்டாரை சூஸ் பண்ணுறது எந்த செக்டாரை அவாய்ட் பண்ணுறது இது போல் பல டிசிஷனாக அவங்க எடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபினான்ஷியல் செக்டார் டவுனாக இருக்குது அப்படின்னா அதில் குறைச்சிக்குவாங்க ஃபார்மா செக்டார் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது அப்படின்னா அதில் கூட்டிக்குவாங்க அல்லது ஒரு பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணலை அப்படின்னா பப்ளிக் செக்டார் பேங்க்ஸை குறைச்சிட்டு ப்ரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸை கூட்டிக்குவாங்க இது போல் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவாக டே டு டே அவங்க வந்து ஆக்டிவாக இன்வால்வ் ஆகி வித் அலாங் வித் ரிசர்ச் டீமு அவங்க மேனேஜ் பண்ணுறாங்க தீஸ் ஆர் கால்டு ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸ் இப்போ பேசிவ் ஃபண்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம போயில் வந்து பேசிவ் ஃபண்ட்ஸுங்கிறது ஒரு பங்கு சந்தை குறியீடு அது நிஃப்டி ஃபிஃப்டியாக இருக்கட்டும் அல்லது சென்செக்ஸாக இருக்கட்டும் அந்த குறியீடை எடுத்துக்கிட்டு அதனுடைய பிரதிபிம்பமாக அப்படியே ஃபோட்டோ காப்பி மாதிரி அதில் என்ன ஸ்டாக்ஸு என்ன சதவீதத்தில் இருக்கோ அதே ஸ்டாக்குகளை அதே சதவீதத்தில் இவங்களும் வச்சுக்குவாங்க அது கம்பல்சரியாக வச்சு ஆகணும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து பதினோரு பர்சன்ட் இருக்குது அப்படின்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் அந்த பேசிவ் ஃபண்டும் பதினோரு பர்சன்ட் வச்சுக்கணும் ஃபார் வாட் எவர் ரீசன் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வெயிட்டேஜ் ப ஒம்பது பர்சன்ட்டாக குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த பேசிவ் ஃபண்டும் ஒம்பது பர்சன்ட்டாக ஆட்டோமேட்டிக்காக குறைச்சிருவாங்க ஸோ அதில் வந்து ஃபண்ட் மேனேஜர்னுடைய ஆக்டிவ் ரோல் தேவையில்லை ரிசர்ச் டீமினுடைய ஆக்டிவ் ரோலும் தேவையில்லை அதனால் பை டிஃபால்ட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பேசிவ் ஃபண்ட்ஸுக்கு வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோன்னு சொல்லக்கூடிய செலவினங்கள் குறைவு ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸுக்கு வந்து அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஆக்டிவாக ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இன்வால்வ் ஆகி அந்த ஃபண்டை மேனேஜ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ரெண்டும் தான் ஆக்டிவ் வர்சஸ் பேசிவ் அப்படிங்கையில் இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷனல் வைஸ் இதுதான் மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் ஓகே அப்போ பேசிவ் ஃபண்டு ரிஸ்க் ஃப்ரீ ஃபண்டா அப்படி வச்சுக்கோமா ரிஸ்க் ஃப்ரீன்னு கிடையாது நிறைய பேர் அப்போ மக்கள் வந்து நினைக்கிறது அப்படி தான் நினைக்கிறாங்க அது கொஞ்சம் தப்பான கருத்து என்னென்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிவ் ஃபண்டும் டைரெக்டாக ஸ்டாக்ஸில் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ மார்க்கெட் இறங்குச்சுன்னா பேசிவ் ஃபண்ட்ஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இறங்கும் மார்க்கெட் ஏறிச்சுன்னா பேசிவ் ஃபண்ட்ஸும் ஏறும் அதுலேயும் நெகட்டிவ் வரலாம் ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது மார்க்கெட் இறங்கையில் அதுவும் இறங்கும் பட் அவங்க அவங்களுடைய அவங்களுடைய ட்ரையிங் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க் மார்க்கெட் இறங்குறத விட நம்ம குறைவாக இறங்கணும் மார்க்கெட் ஏறுறத விட நம்ம கூட ஏறணும் ஆல்ஃபான்னு சொல்லுவோம் ஆல்ஃபா ஜென்ரேஷன் அதுதான் அவங்களுடைய தலையாய கொள்கையாக இருக்கும் நம்ம வந்து இண்டெக்ஸை விட அதிகமாக கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவ் ஃபண்டுடைய தலையாய கொள்கை வேறஸ் பேசிவ் ஃபண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக நாங்கள் வந்து இண்டெக்ஸை ரெப்ளிகேட் பண்ணணும் எக்ஸா இந்த வருஷம் வந்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டி எட்டு பர்சன்ட் ரிட்டன் கொடுத்துருக்குன்னா நானும் எட்டு பர்சன்ட் எக்ஸாக்டாக கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய நோக்காக இருக்கும் இது ரெண்டும் இதுக்குள்ளே இது ரெண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஓகே இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸும் இந்தியாவில் பேசிவ் ஃபண்ட் அதிகரிக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன சார் அதனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துகிட்டு இருக்கு ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீட்டெயில் இன்வெஸ்டர்ஸ்னுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து இன்னும் ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸில் தான் அதிகமாக போய்கிட்டு இருக்கு வேறஸ் என்பிஎஸ்ஸு வந்து என்பிஎஸில் வந்து உங்களுக்கு ம முதலீடு செய்கிறாங்க ப்ளஸ் பிஎஃப் பிஎஃபில் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை பதினஞ்சு பர்சன்ட்டை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இது ரெண்டுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பேசிவ் ஃபண்ட்ஸில் தான் அதிகமான முதலீடுகள் இதில் வருது அது கம்பல்சரி கவர்மெண்ட் ஆர்டரும் கூட என்பிஎஸ்னால் அவங்க இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் தான் முதலீடு பண்ணணும் அதே மாதிரி பிஎஃபும் வந்து இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸில் தான் முதலீடு பண்ணணும் ஸோ அப்படிங்கையில் வந்து அவங்க அந்த அந்த முதலீடுகள் ப்ளஸ் எனி சடன் ஷார்ப்பு டவுன் டேர்ன் அல்லது இன்க்ரீஸ் அப் டேர்ன் இருக்கையில் ஃபாரின் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வர்றவங்க சிங்கிள் ஸ்டாக்கு ப்ளே பண்ணாமல் இண்டெக்ஸை வாங்கிறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க பட் அது வந்து பேசி ஃபண்டில் வராது டைரெக்டாக அவங்க வேறு மாதிரி ப்ளே பண்ணுவாங்க பேசி ஃபண்டில் வர்றது வந்து மேஜராக வந்து என்பிஎஸ் மணி பிஎஃப் மணி சார் ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸ் பேசி ஃபண்ட்ஸில் கூடிய ப்ளஸ் மைனஸ் என்ன சார் ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸில் வந்து ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா ஜென்ரேஷன்னு சொல்லுவோம் அதாவது இண்ட
இந்த பேசிவ் ஃபண்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய ரிட்டர்னுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை தான் நம்ம ட்ராக்கிங் ஏரர்னு சொல்கிறோம் அது அப் சைடாகவும் இருக்கலாம் டவுன் சைட்லேயும் இருக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஜென்ரலாக வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மேஜராக மேஜர் பாயிண்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொன்னோம்னா ஆக்டிவ் ஃபண்ட் பேசிவ் ஃபண்ட் இருக்கிற டைப்ஸ் என்னென்னதா அப்போ ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸில் வந்து தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் வெரைட்டிஸ் அண்ட் டைப்ஸ் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் கேப் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவோம் மல்டி கேப் ஃபண்டும்போம் ஸ்மால் கேப் ஃபண்டு மிட் கேப் ஃபண்டு ஹைப்ரிட் அக்ரஸிவ் ஃபண்டு இது மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஆன் த அதர் ஹேண்ட் பேசிவ் ஃபண்டில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ப்ராட் கேட்டகரி இருக்குது ஒன்று வந்து இடிஎஃப்னு சொல்லுவோம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்டுன்னு ஸோ அது வந்து ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் தான் ட்ரேட் ஆகும் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலம் தான் அதை வாங்க முடியும் இன்னொன்று வந்து இண்டெக்ஸ் ஃபண்டுன்னு சொல்லுவோம் இண்டெக்ஸ் ஃபண்டை வந்து நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஹவுஸ் மூலம் டெய்லி இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் எஸ்ஐபி பண்ணலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் அது ஐநூறுரூவாய்க்கு கூட இண்டெக்ஸ் ஃபண்டில் முதலீடு செய்யலாம் ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் ஃபண்டு இது இது ரெண்டு இண்டெக்ஸ் ஃபண்டு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் என்ஏவி இருக்கும் வேறஸ் இடிஎஃப்க்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு மல்டிபிள் ப்ரைஸஸில் ஒருத்தர் வாங்கலாம் ஏன்னா அது ஆக்டிவாக ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் ஆகிறத கண்டு ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸ் யார் இருக்கானது பேசிவ் ஃபண்ட்ஸ் யார் இருக்கானது ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பேசிவ் ஃபண்டு வந்து ப்ரிடாமினன்ட்லி வந்து இப்போ நம்ம என்பிஎஸ் பிஎஃப் அது மாதிரி லார்ஜ் இன்ஸ்டியூஷனல் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து பேசிவ் ஃபண்டை நோக்கி போகிறாங்க மேஜராக ஸ்மால் ரீட்டெயில் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து அதிகமாக அவங்களுடைய ஹோல்டிங்ஸ் வந்து ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸில் தான் ஸோ ஃபார் இருக்குது ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீட்டெயில் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து இப்போ கிளப் பண்ணி பண்ணணும் ஹைப்ரிட் கேட்டகரி எல்லாம் கலப்பின ஃபண்டுகள்னு சொல்லுவோம் அந்த ஹைப்ரிட் கேட்டகரி எல்லாம் பண்ணோம்னா அதில் வந்து பேசிவ் ஃபண்டு கிடையாது ஸ்மால் கேப் மிட் கேப்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸ் ஹவ் டன் எ சுப்பீரியர் ஜாப் தேன் பேசிவ் ஃபண்ட்ஸ் ஸோ அதனால் வந்து இப்போ ஆக்டிவ் ஸ்மால் கேப் ஃபண்ட்ஸு மிட் கேப் ஃபண்ட்ஸு ஹைப்ரிட் அக்ரஸிவ் ஹைப்ரிட் கன்சர்வேட்டிவ் டெட் ஃபண்ட்ஸு இதெல்லாம் பண்ணணும்னா மக்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸுக்கு தான் வந்து ஆகணும் வேறஸ் இண்டெக்ஸை எனக்கு அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணால் போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நிஃப்டி ஃபிஃப்டி சென்செக்ஸ் குறியீட அடிப்படையாக கொண்ட ஃபண்டுகளில் பேசிவ் ஃபண்ட்ஸில் முதலீடு செய்யலாம் ஓகே சார் ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் சார் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் தயவு செய்ய போடுங்க ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்டர்ஸ் வந்து ஜென்ரலாக வந்து அவங்க நுழையில் வந்து அவங்கள அந்த ஹைப்ரிட் அக்ரஸிவ் ஃபண்ட்ஸில் போக சொல்லுவோம் ஒரு தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டெட் இருக்கும் ஒரு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஈக்குட்டி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால ஸோ இப்போ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவ் ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸில் தான் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் இன்வெஸ்டர் வந்து இப்போ எனக்கு கட்டாயம் நான் லார்ஜ் கேப்பில் ப்யூர் லார்ஜ் கேப்பில் போகணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா ப்ராபப்ளி ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபண்டானு நோக்கலாம் அல்லது இடிஎஃப்பை நோக்கலாம் அது மாதிரி பண்ணலாம் பட் எஸ்ஐபியெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா உங்களுக்கு இண்டெக்ஸ் ஃபண்டு அல்லது லார்ஜ் கேப் ஃபண்ட்ஸ் அதுதான் பெஸ்ட்டு ஏன்னா இடிஎஃபில் போய் நீங்கள் எக்ஸாக்டாக எஸ்ஐபி மாதம் மாதம் ஐநூறுரூவா எடுங்க ஆயரரூவா ரெண்டாயிரரூவா எடுங்கன்னு பண்ண முடியாது ஒரு இடிஎஃப் ரேட்டு அதை விட கூட இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் அதை செட்டப் பண்ணுறதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டம் தொகைகள் வேறுபடும் ஸோ இப்போ அது அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கையில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவ் ஃபண்ட்ஸ் வந்து மச்சு பெட்டர் ஸோ அதனால் வர்றவங்க வந்து இப்போ அவங்க பேசிக்காக தெரிஞ்சிக்க விரும்புகிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஹைப்ரிட் அக்ரஸிவ் ஃபண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நியூ இன்வெஸ்டர்ஸு சப்ஸ்கியூண்ட்டாக அப்புறம் என்லார்ஜ் ஆகையில் அவங்க கொஞ்சம் அட்வான்ஸ் ஆகையில் கொஞ்சம் மெச்சூர் ஆகையில் அப்புறம் தே வில் கம் டு நோ அபவுட் எவ்ரி திங் அண்ட் கிராஜுவலாக தே கேன் மூவ் ஆன் டு இண்டெக்ஸ் ஃபண்ட்ஸு பர்டிகுலர்லி ஃபார் லார்ஜ் கேப்புக்கு லார்ஜ் கேப் அலோகேஷனுக்கு ஓகே ஓகே தேங்க்யூ